chess peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Bago ko magsimula, gusto ko munang batiin ng ating new subscriber si Adrian. Hello sa'yo. Thank you for subscribing. And also, pati yung mga um, active subscribers natin lagi na nagsasagot ng aking mga puzzles and nanonood walang sawa ng aking mga videos. Si Paul, Remington, uh, Zedren. Sa mga hindi ganun active na subscribers natin dyan, guys, pwede kayong magbalik loob sa akin at manood ulit na aking mga videos. Alright. So, enough of that. Para sa araw na to, gusto kong balikan yung isa sa pinaka-memorable na laro ko. And that is my game against Grandmaster Hu Yi Fan, a former world women's world chess champion. Sino ba si Grandmaster Hu Yi Fan? Kung mapapansin nyo, present times, hindi na siya masyadong active talaga sa chess, no? But just to give you an idea, gaano kalupit, gaano kagaling si Hu Yi Fan. At the age of 12 years old, 12 ha? Sabihin parang grade 6 pa lang yan nakapasok siya sa Women's Candidates Championship. Okay? Ganun siya kalupit. At the same time, naglaro siya sa World Chess Olympiad. Isa siya sa may hawak ng record na pinakabata naglaro sa ganun klaseng elite level. Alright? At the age of 13, she became the youngest ever Chinese Women's Chess Champion. 13! Siya lang may hawak ng record na yun. At ito pa, kung hindi pa kayo medyo nakumbinsi doon, Siya lang naman ang may hawak ng record na pinakabatang naging Women's World Chess Champion at the age of 16. Wala pang nakaka-break ng record na yun. Kung kilala nyo si Grandmaster Judith Polgar, siya sana yung sumusunod sa yapak ni Polgar, no? Pero Hui Fan right now is studying in Oxford University, so wala siya masyadong time maglaro sa compet into competitive chess. Uh, bago ko magsimula sa game namin, gusto ko muna magbigay ng konting background, no? Nangyari itong game na to, 2013, sa Asian Indoor and Martial Arts Games. Naglaban kami sa South Korea. ba Opa. At that time, I think I was uh, 15 years old. Alam niyo yung goodness sa chess, or sa sports in general, lalo na kapag uh, medyo umakyat international or international level yung sinasalihan nyo, pwede kayong makapag-travel. I think di ako makakapunta ang South Korea kung hindi, ko, kung hindi dahil sa isang chess competition. So, sana magsilbing uh, inspiration din yun sa inyo na you should really strive na gumaling kayo sa paglalaro para kahit pa paano, uh, yun nga, makapag-travel kayo, you meet other people, and malay nyo dun yung mahanap yung forever nyo, charing. Alright, kung mapapansin nyo yung, yung picture na pinili ko dito, huwag nyo okre na kasi sinadya ko talaga yan. Since uh, vlog ko naman to, channel ko naman to, so yan, pinili ko yung medyo nakakagandang picture. Let's check the game. White ako dito and I played C4. Tumira siya ng B6, medyo nakakagulat kasi sideline lang yung mga gantong tirada. Tumira ko na C3, C5, and here I played E4. Bishop B7. Alright, so pwede ako mag-knight F3 sana dyan, pero yeah, G3 pinili ko. G3, E6, Bishop G2. Gusto ko lang kayong bigyan ng background. Bakit ganitong setup yung ginawa ko? Alright, kasi at one point, after ko mag-fianchetto dyan, titira talaga ako ng knight G E2 tsaka D4. Parang maroxy bind kung alam niyo yung ganong klasing setup. Am um, ang pinaka idea ng ibig sabihin ng bind doon. Hindi sana siya dapat makapag D5 diyan. Parang kontrolado niya yung D5 square. Pero as you can see later on, may may gagawing strategy diyan si Grandmaster Hui Fan. Paano siya makaka-counter sa gitna? All right, Bishop G2, Knight F6, Knight G E2, A6. Nagcastle ako. And here to mira siya ng D6. Alam nyo ba, ang dami, na, ang dami ko nang natrap sa ganitong variation. Ang pag tumira ang black ng bishop to e7, which is a big, 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 big blunder. Kasi may e5. Tuloy-tuloy yan. Dito, dito. Kasi for example, kainin ng bishop g2, ef6, bishop, and taraan, dalawang piyasa, two pieces, 
in exchange of one rook. Marami na trap dyan, lalo na sa mga blitz, okay? So, tama yung move order ni GM Huifan. Siyempre, natural, world champion yan, no? So, d6, tumira ko d4. Although, hindi rin naman talaga ganun kaparsado yung d4 dito. I could play d3 siguro, ganun setup. Pero, ang idea ko dyan, kasi, isip ko, kailangan active yung position ko. Hindi ako pwede masyado mag-antay. Kumain siya cd4, knight d4, and queen c7. Itong din tong klaseng pawn structure, ito yung tinatawag natin sa chest na hedgehog. Okay? Kung alam nyo yung hedgehog, isa siyang animal kung tutusin. Yung, yung matitinik yung ano niya, yung ben balat. Oo, oh, yeah. Na, ano siya, cute-cute siya sa una, pero may ano siya, may pang defense din siya, no? Yung mga parang parang tusok-tusok dun sa balat niya. So, itong hedgehog na opening na to, parang ganun siya. Tame siya tignan, parang uh, wala lang siyang ginagawa. Pero later on, malupit ang break niyan. Malupit ang pwede niyang gawin dyan, no? So, queen c7, tumira ako queen e2 para depensahan ang c4. Bishop e7, normal, develop para magkasa. Bishop e3, develop rin ako, syempre. Castling. Just to explain the idea in this opening. Sa hedgehog, ang pinaka uh, plano talaga dito ng black is magkaroon ng break sa gitna, which is yung d5 or sometimes b5. Okay, tignan natin paano nagawa ni Grandmaster Hu Yifan yan. Rook a c1 para at least nakadepensa sa c c c pawn indirectly at the same time medyo nakatutok sa queen niya. Knight bd7, f4. Medyo konting grab ng space. Rook f e8. Ganun-ganun lang, no? Simple-simple lang yung tira ni Hu Yifan. Parang, ah... Uh, Dine-develop niya lang yung mga pyesa niya, inaayos niya lang, hindi siya nagmamadali. And here, tumira ako ng King H1, which is a novelty actually. Pero hindi rin ako sure kung pagka-novelty niya ay ganun kaganda. Pero novelty siya kasi sa old games, after Rook F8, may G4 na tinatawag na. G4 ang isang tira dyan. Okay, pero ako, nag-prophylaxis ako. Ito tinatawag natin prophylaxis kasi inaabatan ko yung garoon ng, ng kulit dito sa diagonal na to, sa G1 to A7. Alright, so, King H1, tumira ng bishop to F8, which is also typical. Grabe nga eh, parang, when I was playing ng time na to, iniisip ko, ano ba itong tinitira ni Huif? Hindi ko naiintindihan. Bakit parang umaatras yung pyesa? Bakit, bakit ang liliit lang nung kinukuha niyang space? Yun pala, parang, Unti-unti lang siya, inaayos niya yung pyesa niya. No? Nire-ready niya yung pag-strike niya sa gitna. Dito, tumira ako ng knight to b3. Wala akong masyadong maisip na plano nung time na to. And I think yun yung isang uh, common weakness na mga mas mabababa ang rating. Nagubusan sila ng plano. Actually, I was in intending to play f5 dyan, yung una. But then, narealize ko, pag nag-f5 ako, parang... Oh, butas din yung uh, e5 square. Pero I think, objectively, yan yung mas better, much better move, no? f5. But anyway, in the game, I played knight to b3. Tumira ng rook ac1, rook ac8 para ataki ng c4. Dumipensa ako, knight d2. Matututo ka talaga dito, eh. Kasi alam mo yung, tumira si Hu Yifa ng h5. But bakit h5? Stopping my threat of g4, at the same time, pwedeng tumalon-talon yung kabayo dyan, no? Wow, h5. Here, tumira ako ng h3, g6, yun naman pala eh. Ang idea na naman, biglang may fianchetto siya sa g7. Sa g7. So, kita niyo yung, yung ginagawa ni Huifan, yung pyesa na pinakawalang ginagawa. Nire-relocate niya lang, and then hahanapan niya ng bagong uh, silbe. So, yeah. Uh, tumira ako g4, para consistent, kain-kain. And, bishop g7. Bishop to f3. Intending sana, king to g2. Rook h1, tapos baka magkaroon ako ng content threats man lang sa uh, h-file. At hindi ko in-expect yung ititira sa akin ni Huifan, which is a very good positional idea. Kung talagang uh, attentive kayo sa ating thumbnail, yun, yun yung itinira niya, no? That is g5. Fantastic! Kung meron kayong libro na Techniques of Positional Games, ito yung tinatawag nating Blasting Open the Outpost, no? Nagbibigay siya ng isang pawn dyan in exchange na ma-vacate yung e5 square. Outpost na yan sa kabayo later on. Kahit kailanman di na mapapatalsik yung kabayong yan sa e5 ng pawn. So, grabe ka good uh, positional understanding yung g5, which I honestly did not expect na ititira 
Kinain ko yan, FJ5, and tumira na Night Touch 7. Dito, uh, medyo nagpanik na ako dito kasi uh, nakita kong mga idea baka tumira na ng Night C5. Masyado nang ma-pressure yung pawn ko din dito sa E4. Tapos, uh, medyo buhaghag rin yung king ko kahit pa pa. Nakulang ako ng depensa. So, yun ang isip ko. After niya magpakain ng FJ5 doon, binalik ko kaagad, which is G6. But a better move should be queen to f2. Modern analysis, kailangan queen f2 na yung tinira ko. And then, sample line, knight c5, para uh, may threat ng d3. At the same time, creating a threat to take the knight on c3. Alright, so after bishop c e2, kunwari, pag kinain ko yan, bishop c3, rook c3, may knight e4. Yan, isang variation yan. Ang ganda-ganda maging black dito kasi grabe ka weak yung h1 to a8 diagonal ko. Alright. So, in the game, binalik ko kaagad by playing g6. Kasi, uh, uh, baka lang maipit kayong kabay sa h7. Pero, uh, I think, my moves here are quite understandable given na talaga namang mas mataas yung rating sa akin ni Huyafan at hindi ko naarok masyada yung uh, analysis niya. After ko mag g5, tiniraan niya ako ng knight to e5. Okay, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na outpost, no? Outpost yung e5 square, at the same time, atakado ang c4 pawn. So, nag-knight d1 ako para depensahan. And here, hindi siya nagmamadali, no? Position na naman, queen to e7. Para at the same time, atakado ang g5. Dinepensahan ko ulit. Ito na yung sinasabi ko timing. d5, magbubukas ang diagonal dito sa h1 to a8. After tumira ng d5, wow! Biglang labas si mga bishop, yung bishop na light square ng item. Mira ko na knight f2. Wala lang, ah, uh, dum dumidepetepensa na lang ako. Kinain niya, knight f3. Although, meron pa mas magandang tira, that is to play d4. Pag kinain ko ng bishop takes d4, knight g5, no? Atakado to. Tapos kapag kinain niya yan, iyak-iyak na ako dyan kasi masyadong ang lupit ng threat dito, ang lupit ng threat dito sa edge file. So, winning na winning na ang black dyan kung tutusin. Although, in the game, ang tinira ni Hui Fan ay knight f3, which is also okay sana. Knight f3, and then d e4. Ngayon, ang idea ko dito ay hindi ko talaga kailanman kakainin tong kahit pa may chance, kunwari, kahit hindi yan depensado ng bishop sa b7. Hindi ko yan kakainin kasi bubukas yung diagonal. So, tumira ko knight h4 para may threat dito sa g6. So, after knight h4, atakado ko yung g6, tumira siya ng positional idea, which is rook c5. Gusto niya ipalit yung rook sa bishop, talo siya, exchange down siya, pero, ang lupit ng diagonal dito sa a8 to h1. At the same time, after rook c5, may threat siya to take on g5. Ang only move dito para medyo lumaban pa ang puti ay rook to g2. Kasi for example, kainin ng knight g5, kain g6, and say for example, queen f6, para atakado to, kain dito sa bishop c5, kainin yung rook, and bc5. Yan ang pinaka-idea dyan. Kaya lang, ang sarap pa rin maging itim dito kasi ang lupit pa rin ang kanyang compensation dahil sa light square. Alright? So, after niya tumira ng rook c5, medyo nataranta ako dyan. Tumira ko knight h3 kasi para depensahan yung g5 pawn. Pero tumira lang ng knight f8 si Hui Fan. No rush. Knight f4, dagdag atake. Hindi niya yan pinansin. Tumira lang siya ng bishop to e5. Alright? So, after bishop e5, Wala akong magawa kasi hindi ko rin makain kasi pag kinain ko si kain-kain, may check dito. Boss, makain na yung kabay sa g6. Tumira ako ng rook si f1, depende-depensa. Nag rook lift ako, rook g4. Although, a better move is bishop takes b6. Dapat tumira ako ng bishop takes b6. And then, queen h7, tapos rook g4. Alright. Pero kasi nung... I'm sorry, pero kasi nung naglalaro ako... Parang feeling ko, dahil world champion siya, lahat ng tinitira niya na, kahit na parang, alam kong may depe-depensa pa, nagdududa na rin ako. Iniisip ko, ang lupit naman ang naiisip na to ni Hui Fan. So, rook g4, tumira ko yung g7, tumira ko b3 para isave yung pawn, obviously. Pero masyado na namang weak ang uh, dark square. After b3, rook d7, kinuha ang file. Knight g2, matras ako Ito, recipe to ng pagkatalo. Huwag na huwag niyo akong gagayain dito. Pag nag si atrasa na yung mga pyesa, alam mo na, talo ka na. Bishop c7, matras. Finally, dinipensan na rin yung pawn sa b6. And dito, eh, 
ewan ko ba, ano ba nasa isip ko dito. Bumalik ako na touch for hoping na sana makadraw by repetition. Kaya lang, tumira ulit ng Rook D8. Rook E D8, syempre. Tumira ako ng King to J1. Wala lang. Antay-antay. Waiting lang ako sa plano niya. Bishop E5. At one point, mag-exchange na yan ng dark square para mamawala yung bantay sa E3. Sabay pasok dito sa D file. Sa taranta ko dyan, kumain ako ng Knight H G6. Although, talo na kasi dalawang piyesa na. Knight G6, Knight E6. Atakado ang Queen tsaka Rook. Ba't baliwala? Queen E7, kain. Knight D8. Queen D8. Tumira akong Queen F2 para kahit pa paano naman makatret-tret. Kahit parang wala naman. Tumira Rook H7, threatening a uh, Bishop H2 check. Tumira ako ng Queen to F5. After Queen F5, kunwari lang may threat dito sa G6 tsaka E5. Queen E8, dinipensahan. Bumalik ako Queen F2. Ito na yung idea ng, ng Black. Yung sinabi ko kanina na mag Bishop H2 siya. Bishop H2 check. King G2 and Bishop C8. After Bishop C8, nag-resign na ako. No? Uh, medyo nahiya na ako sa sarili ko niyan kasi may mga threat na siya dito. Tsaka kulong talaga yung rook. Kulong yung rook sa g4. Alright. What a game against a former world champion. Ubus-ubus ako sa kanya. Hindi niya man lang ako pinasuntok kahit konti. And although kahit na natalo ako dito sa game na to, actually masayang masaya ako kasi bira sa buhay natin na makakalaban tayo ng mga ganito kalupit na chess player. Actually, Uh, before the game, naalala ko pa na nagpa-picture talaga ako sa kanya. Along with our other GMs na naglaro kami. Kasama sila GM Tore. May iniwan akong, may iniwan akong chess puzzle sa inyo sa ating previous video about interference. So, why to move dito? And maraming nakasagot actually. Halos lahat tumama sa sagot nila. Nakakatuwa naman kasi siguro hindi ko alam kung madali lang yung puzzle or talaga nag-improve na kayo. Okay? Sana talaga nag-improve na kayo at talagang uh, nag-dedicate na kayo ng time niyo sa chess. Kasi alam niyo ba't ko ito ginawa channel na to? This is for uh, promotion ng chess. At the same time, talagang makadevelop tayo ng magagaling na players. Alright, why to move? Tama tira dyan ay bishop to a7. Tama yun kasi pag kinain niya yan, say for example, bishop a7, h7 to, dire-diretso na, queen, no? Alright, so, bishop a7. Siyempre, titira yan ang bishop a1. Para uh, ma-retain niya yung, yung threat na every time may h7, mag e4 siya. Okay, so tatabla yan. Now, after bishop to a1, siyempre hahabulit niya ng king, which is king b1. Isang, isang square na lang siya pwede, bishop c3. And after bishop to c3, habulin niya ulit, king to c2. Tira ulit siya dyan, bishop a1. And this is the uh, very nice move na nakita ko when I was really young. And nakakatuwang uh, makita na game na to. So, I mean, ang sarap siguro ng feeling na kung ikaw yung white dito, matitira mo siya sa totoong game. And that is bishop to d4. Bang, 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 bishop to d4, genius! Kasi pag kinain bishop d4, meron king to d3, and wala siyang e4 check kasi kakainin mo ng king d4. So, this is interference. Hinarang mo yung sarili mong piyesa para uh, hindi mapigilan yung pag-queen mo. So, for example, kainin ng e d4, correct? King to d3 lang, and kawawang bishop na stuck siya dito. Right? And wins. So, after uh, bishop to d4, yun nga, bishop d4, king d3, and after bishop a1, king to e4. Resign. Kasi, hindi mapigilan ng h7, tsaka queen. Hindi pa na invento sa chess na pwede mong kainin yung sarili mong sarili mong pawn, or pwede mong tanggalin tong pawn na to. Wala pang ganun, okay? So, kaya nga, grabe kaganda ng puzzle na to kung tutusin. For illustration uh, purposes. Ang nanalo sa puzzle na to ay si Aryan, kahit na medyo malimitation na, para naintindihan ko yung pinaka-point niya, okay? So, hindi mako ganun ka-strict. So, yun nga. Uh -huh. Congrats, Ariel. And you can message me on my Facebook page para maibigay ko sa iyo ang yung price. Although, hindi ganun kadami yung nanood ng ating interference puzzle. But, I hope on my next videos, mas marami pa ang mananood para naman ganahan ako magbigay ng price palagi. 
Alright? So, see you tomorrow. Bye!